হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ফ্যামিলি মাই ডেলি লাইফ স্টোরি আমি সুনিতা আবারও চলে এসেছি তোমাদের সামনে নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে তো আজকে দেখো আমি পুরো সাজুগুজু করে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি আর এখন যাচ্ছি বাড়ি তো কেন যাচ্ছি সেটা জানতে গেলে অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে সেই এসেছি আসার পর একবারও ভিডিও করতে পারিনি গল্পই চলছে গল্প যাবে না ওরা না তো আমরা এখন যাচ্ছি পুজো দেখতে পুজো তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে এখন আমরা যাচ্ছি ঠাকুর পুজোয়া দেখছি তো চুলের গোড়াটা কিন্তু মোটা আর ওঠে না না এখন তেমন আর ওঠে না তো শুনতে যাওয়া অসুবিধা তো এই হচ্ছে সেজে পুজো বেরিয়েছি যাচ্ছি ওখানে ওখানে গিয়ে তোমাদের দেখি কতটা কি দেখাতে পারি আর যখন রেডি হচ্ছিলাম তখন তো দেখাতে পারিনি কারণ একজন ঘুমোচ্ছিল যদি আমি ফোনটা অন করে দিয়ে বক বক করি তাহলে রেগে যাবে তার জন্য এখন বেরিয়ে পড়েছি চলো হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি দেখি কি কি দেখাতে পারি পুজো তো অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র ঠাকুর বিজয়াটা দেখবো মেলা বসেছে বেশ সুন্দর করে তো মেলাটা দেখব আর ঘুরে আসার পরে রয়েছে একটা সুন্দর ভিডিও তো মানে একটা সুন্দর জিনিস আছে যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তো সেটা কি জানতে গেলে অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে তো চলো সঙ্গে থাকা দেখতে হবে আর বেশি বক বক তো এখন দেখো আমরা সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি আর আমাদের বাড়ির থেকে যেখানে কালী পুজো হচ্ছে সেখানটা অনেকটাই দূরের রাস্তা সবাই দেখো টোটো করেও যাচ্ছি কিন্তু আমরা প্রত্যেকবার হাঁটতে হাঁটতেই যাই আর এটাই আমাদের বেশি ভালো লাগে তো দেখো আমরা ফাইনালি চলে এসেছি এখানে কত লোকজন জমা হয়েছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর প্রচণ্ড জোরে মাইক পাচ্ছিল তার জন্য মেউটও করে দিয়েছি তো সমস্ত মানুষের ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আমরা এখন গিয়ে পৌঁছাবো সোজা মা কালীর সামনে তো পুজো অনেকক্ষণই হয়ে গেছে বারোটা এরকম সময় ঘট তোলা হয়েছিল তো তারপরে পুজো হয়ে গেছে আর আমরা যখন এসেছি তখন বাজছে সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে এরকম হবে তো সম্ভবত চারটেই হবে তো তখন আমরা গিয়ে পৌঁছেছি তো দেখো একদম মন্দিরের সামনে যাব কিন্তু আমি মন্দিরের ওপরে উঠে ভিডিওটা যদি করতাম তাহলে তোমরা হয়তো ভালো করে মা কালীকে দেখতে পেতে কিন্তু আমার কিছু প্রবলেম থাকার জন্য আমি ওপরে উঠে ভিডিওটা করতে পারিনি আমি নিজের থেকেই ভিডিওটা করেছি তোমাদেরকে যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করেছি তো এখানে দেখো এখন মা কালীকে সিঁদুর পড়ানো হচ্ছিল আর যার যা প্রণাম করা ছিল তো সেগুলো সব হচ্ছিল আর আমি নিচের থেকেই দেখছিলাম তো দেখতে ভীষণই ভালো লাগছিল পুজো কোনো বারই দেখতে পাই না আমরা কারণ আমরা আসি একটু দেরিতে তো সেই জন্য পুজো আমরা কোনো বারই দেখতে পাই না তো সব থেকে যেটা ভালো লেগেছিলো এখানে আমার যেটা ভালো লাগে তো যখন মা কালীকে নিয়ে আসা হয় তখন প্রচুর বাতাসা ছড়ানো হয় তো সেই বাতাসা এত পরিমাণ বাতাসা ছড়ানো হয় দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এত পরিমাণ বাতাসা ছড়ানো হয় যে মানে রীতিমতো এই বছরে একটা বাতাসা এসে একটা না কটা আমি জানি না বাতাসা এসে পুরো আমার কপালে লেগেছে আর কপালটা পুরো ফুলে আলু হয়ে গেছিলো এতটাই জোরে লেগেছিলো আর প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেছিলো আর এক ঠাম্মি আছে আমাদেরই তো সেই ঠাম্মিকে তোমরা হয়তো দেখতে পাবে ভিডিওর মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমি বলে দেবো তো ওই ঠাম্মির চোখে এসে লেগেছে মানে এখানে দেখো কোনো কিছু দেখছে না তো একদম এত পরিমাণ বাতাসা ছড়াচ্ছে তো সেই বাতাসা এসে পুরো গায়ে লেগে যাচ্ছে তো সবাই বাতাসা পুরোতে ব্যস্ত আর আমি কিন্তু ভিডিও করছিলাম তো সবাই আমাকে পুরো ঠেলে ফেলে দেওয়ার মতন অবস্থা তো সেই জন্য দেখো একটুখানি ক্যামেরাটা মাঝখানে আমি একটু বন্ধও করে দিয়েছিলাম যে আগে বাতাসাই পুরাবো কিন্তু আমি নিচে ওরকম করে না বাতাসা পুরাতে পারি না এটা একটা অনেক বড় সমস্যা তো সেই জন্য দেখো আমি আঁচল পেতেছিলাম এত ছুঁড়ছে যে আমি আঁচল পাতাতে আমার আঁচল এসে অনেকগুলো বাতাসা কিন্তু পড়ে যে তো এটা বেশ একটা ভালো ব্যাপার তো দেখো মা কালীকে ভেতর থেকে দেখো আমি আঁচল পেতেছি আঁচলে বাতাসা পড়েছে তো মা কালীকে ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে আসা হলো আর ভ্যানের উপরে তোলা হয়েছে আর এরকমভাবেই ছাতাটা দেওয়া হবে মাথার ওপরে তো এইভাবেই এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে সামনে যে পুকুরটা তোমরা দেখলে ওই পুকুরটাতে মা কালীকে বিজয় করা হবে আর পুজো কিন্তু আজকেই হলো আর আজকেই বিসর্জন হয়ে যাবে তো ঠাকুর কবে থেকে তৈরি হয়েছে আমি সেটা ঠিক জানি না তবে পুজো আজকেই হয়েছে বারোটার সময় ঘট উঠেছে তো পুজো আজই হয়েছে আজই ঠাকুর বিসর্জন হলে কিন্তু এখানে মেলাটা থাকবে তিন চার দিন মতন আর এখানে অনুষ্ঠানও হয় যাত্রা হয় ফাংশান হয় বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয় সেগুলো যদিও আমি কোনোবার দেখতে আসিনি কারণ রাত্রিবেলা এতটা দূরে আসতে পারি না 
তো হয় শুনতে পাই বাড়ি থেকে এটাই তো এখানে দেখো অনেক মানুষজন রয়েছে আর দুটো ছাতাকে এরকমভাবে দিয়েছে তো দেওয়ার পরে এভাবেই নাচতে নাচতে নিয়ে যাওয়া হবে ঠাকুরকে বিজয় করাতে আর এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে সম্ভবত দেখে যেটা মনে হচ্ছিলো যে গয়নাগুলো খুলছিলো আমি যেহেতু বেশি কাছে যেতে পারিনি তো সেই জন্য না আমি দূর থেকে যা দেখতে পেয়েছি সেটাই তোমাদেরকে বলছি তো হয়তো এখানটাতে গয়নাগুলো খোলানো হচ্ছিলো আর সবাই দেখো ভিডিও করছে অনেকগুলো ঢাকও রয়েছে আর সব থেকে বেশি যেটা এখানে রয়েছে ঠাকুরকে যখন জলে বিসর্জন করা হয় তো ঠিক সেই মুহূর্তটা তোমরা একটুখানি দেখো এই যে পিছনে যে ঠাম্মি দাঁড়িয়ে আছে তো এই ঠাম্মি চোখে এসে লেগেছে বাতাসা তো একটু দেখিয়ে দিলাম চার পাঁচটা আমাকে একটুখানি দেখিয়ে দিলাম তো ওইদিকে এখন ঠাকুরকে নিয়ে নাচতে নাচতে যাওয়া হচ্ছে ঘাটের সামনে মানে পুকুরের সামনে আর এ পাশে মেলা বসেছে তো আমরা ভাবলাম একবারে মেলাটা দেখে যাই কারণ ঠাকুর বিজয় হয়ে যাওয়ার পরে মেলায় প্রচুর ভিড় হয়ে যায় তখন আর মেলাতে আসতেই পারি না যদিও মেলায় ঢোকার পরে আমার আর মনেই ছিল না যে ভিডিওটা অন করতে হবে তো মেলা অর্ধেক ঘুরে নিয়েছি তারপরে আমার মনে পড়ছে যে আমি তো ভিডিও করিনি তো সেই জন্য যেখানে মনে পড়েছে আমি সেখান থেকে ভিডিওটা অন করেছি আর মেলা তো সেই একই রকম জিনিস কত আর দেখবে তাই না তো মেলার থেকে আমি সেরকম কোনো জিনিস কিনিনি শুধু কিনেছিলাম একটা ধূপদানি ঠাকুরের কাছে ধূপ দেওয়ার জন্য এটাই খালি আমি মেলার থেকে কিনেছিলাম আর সেরকম কোনো কিছু জিনিস আমি মেলার থেকে কিনিনি তো এদিকে মেলাটা দেখছি আর হঠাৎ করে আমার হাজব্যান্ড ফোন করে বললো তোমরা কি ঠাকুর বিজয়া দেখবে না তো ঠাকুর বিসর্জন করার জন্য পুকুরের সামনে নিয়ে চলে এসেছে তো এটা শোনা মাত্রই আমরা সব কিছু ফেলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে পুকুরের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে গেছি ঠাকুর বিজয়টা দেখব বলে তো দেখো এইভাবেই ঠাকুরকে নিচে নামানো হচ্ছে আর এই পুকুরের চারিদিকে গোল করে মানুষজন এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে আর আমার শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে আমি যেটা শুনলাম যে সূর্যটা যখন অস্ত যায় ঠিক সেই মুহূর্তেই মা কালীকে জলে দেওয়া হয় মানে বিসর্জন করা হয় আর মা কালীকে জলে দেওয়ার সাথে সাথেই এই পুকুরের জলটার মধ্যে সব মানুষগুলো আর কি নেমে মানে জলে পুরোপুরি নামে না কিন্তু জলটাকে সবাই মাথার মধ্যে নেয় তো এটাই আর কি আমি দেখে আসছি আজকে পাঁচ ছ বছর ধরে এটাই দেখছি তো এটাই শুনলাম তো দেখো সূর্যটাও কিন্তু প্রায় অস্ত যাবার মতন সময়ে চলে এসেছে আর ঠাকুরকেও দেখো নিচে নামানো হয়ে গেছে আর এখানে জলের মধ্যে বোম টোম দেয় তো এবারে দেখলাম জলের মধ্যে অতটা বোম দেয়নি ওপরেই এমনি বোমগুলো হচ্ছিলো তো ওটা বেশ ভালো লাগছিলো আকাশের মধ্যে গিয়ে ফুল টুল হচ্ছিলো দেখতে ভালো লাগছিলো তো দেখো ফাইনালি মা কালীকে জলে বিসর্জন করে দেওয়া হলো আর বিসর্জন করার পরে দেখো সাইড থেকে সবাই ছুটে আসছে জলের থেকে কে জলটা নিয়ে মাথাতে নেওয়ার জন্য তো আমি যেহেতু অনেকটা ওপরে ছিলাম তো সেই জন্য আমি তো জলে নামতে পারিনি কিন্তু আমার আশেপাশে যারা ছিল তারা রীতিমতো আমাকে ঠেলে দিয়ে জলে নামছিল যার জন্য দেখো এখানে ভিডিওটা একটুখানি কেঁপে কেঁপে গেছে আর কি আমাকে এত ধাক্কা ধাক্কি করেছে সবাই মিলে তো তবুও আমি জল পাইনি শেষমেশ আমার শাশুড়িমা জল নিয়ে আমার মাথায় দিয়েছিল কি করব নামতেই পারছিলাম না আর এই পুকুরের পাটটা এতটাই উঁচু যে নামতে ভয় লাগছিল তো দেখো দেখিয়ে দিলাম তো আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকনটাতে অবশ্যই অল নোটিফিকেশানটা অন করে রেখো আর ভিডিওটার মধ্যে একটা স্পেশাল জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি প্রথমে বললাম কিন্তু এই ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে বলে শেয়ার করতে পারলাম না নেক্সট ভিডিওতে ওটা আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব খুব এমার্জেন্সি না হলে বাইরে তো মেলা থেকে কোনো কিছুই খেয়ে আসেনি আমি খাবো হাত মুখটা ধুয়ে আসলাম তো ড্রেসটা চেঞ্জ করি আর কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট ঠিক আছে তো চলে বেশি বক বক্তব্য হবে না কিছু খিদে বেড়ে গেছে ড্রেসটা চেঞ্জ করি তারপরে আবার আমাদের সামনে আসছি এই শাড়িটা আমার খুব পছন্দের একটা শাড়ি আর সব থেকে বেশি পছন্দের কারণ হচ্ছে এই ইয়েলো কালারটার জন্য আর ইয়েলোর সাথে লালের যে কম্বিনেশনটা আছে এটার জন্য আমাকে সব থেকে বেস্ট লাগে কালারটা আর আমার মনে হয় কি যে কালারটা আমার সাথে খুব ভালো যায় এটা আমার মনে হয় এবার জানি না কতটা ঠিক কতটা ভুল তো দেখো আয়না দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আয়না দিয়ে ছাড়া তাই আমাকে দেখাতে পারবো না কেউ আমার ক্যামেরা তুলে দেবে না তো আয়না দিয়ে দেখো ভালো মতো দেখতে পাচ্ছি যাই হোক কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই কিন্তু বানানো পরে আসছি